。苏永清这一步走得太狠，釜底抽薪，彻底动了我的根基。这张符纸呢，是父皇最趁手的刀，但是眼下这些证据，也只会引起父皇的怀疑。按照父皇的心思，他一定会再试探你一次。到时候，你该如何表忠心就如何表忠心，明白吗？你是说，逼不得已的时候，你要跟我和离？没错。你每次在抉择之前，都会毫不犹豫的选择诠释。你考虑过我的感受吗？啊？你有把我放在你心里吗？你根本没有。你不想当官就不当官，你想去送死就去送死，你愿意被苏荣清按在脚底下碾压，我也无所谓。你以为我有多在乎你啊？我就是想出来爽快爽快，花船是我包的，男人是我请的，怎么不爽了？不爽就回去写和离书，或者你也去吹风了，找几个漂亮姑娘，何必来我这找我的不痛快呢？你怎么能这么羞辱我？我就羞辱你，怎么了？你再说一遍。我就羞辱你，怎么？为什么？开玩笑，你疯了！在干什么？你无耻下流！你怎么能这么对我？李若，我也会难过，我也会妒忌。我没那么大方，我不喜欢你身边有其他男人，我更不喜欢你随时可以离开我的态度。对我说一句，我是在意你的。这些糊弄小姑娘的东西，我一个大男人有什么好信的？那你是干嘛的？只是遇到了你之后吧，这漫天神佛，我都想信一信。全是，都是为了走到你身边。你所想要的，我必须给。你所得到的一切，都不当有半点将就。终有一天，我会证明，这份干净的感情，只有我裴文轩能给。荣清，你回来了。我回来了。可我却不认识你。抱歉，荣清只能以这样的方式守护你。荣清对殿下的爱从未改变。我们若行此招，便是和苏荣清正式宣战了。只怕他早已对我们宣战。裴文轩这个人，他惯来洁身自好，又善于笼络人心，所以才能跟手段都不缺。你若想在正事之上扳倒他，并不容易；若直接动他，代价更大。他在意殿下，他在意感情，他是不会为了权力而放弃殿下的。只要他不合离，那陛下的存疑就还在。若他就是答应了合离呢？那他就该死。只要辜负殿下的人，都该死。想什么呢？我可能得麻烦你帮个忙。你这话一听就没什么好事。等会儿去官署，帮我约一下苏荣清呗。你让我帮你去约苏荣清啊？干嘛？这点忙你都不帮？我们不是闺中密友吗？时间地点，你要不知道选哪儿，我还可以帮你选择。那不如就你帮我推荐一下吧。听风楼楼顶吧，赏月听风谈心，有格调的很。
。哎，如此甚好，那就明日下午听风楼黄昏对影，颇有情趣。你就做梦吧，那地方热闹得很，得提前一个月才能订得到。跟苏荣庆，你跟苏荣庆找个茶楼谈完就行了，还要什么格调？哎，你这话就不对了。公主殿下，裴大人，陛下请二位进去。这么点小伤，弄这么大阵仗，殿下，嗯，我有个想法，或许有些冒昧，但只是个建议，很冒昧就别讲，我还是讲吧。殿下下一任合适的人选，何不考虑苏荣清呢？哎呀，我我我提这干嘛呀？裴大人还在呢，裴大人好歹也是面上的驸马，说呗，裴大人大度的很。是吧？是，上官小姐想说什么便说什么。我今日看那苏大人的神色，似乎也并非对殿下全然无意。要是能把苏大人争取到督察司来，这日后行事呀就方便许多。上官小姐这是何意啊？你看，还是冒犯到裴大人了吧？继续，我爱。感情是可以培养的，殿下要是不介意，我替你安排。安排什么？殿下的婚事不应当与这些事扯在一起。再说了，我和殿下的婚事已经是一场算计了，若重新选择，殿下不应重蹈覆辙才是。寻川，断手。是。不要！其实一直这样被你缠着，也挺好的。你是傻吗？还跟我笑？他们要干什么你不知道啊？哎，你放心，慢点说，算。你算着什么呢？你有没有想过？你耳叔今日要是下死手，让人把你打残打废，我又没赶过来，你这辈子是不是就完了？哎，别生气，我都跟你说了，这都是我计划之中的事。你怎么没跟苏荣清去吃饭？我都跟他们吩咐了，别去打扰你们。你真的？哦。裴文轩，你怎么什么时候能他自己去拼呢？你到底什么时候才能觉得自己很重要，心疼心疼你自己？哎、我都这么疼了，你就别说话了，让我看